हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी एक वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है क्योंकि इस चैनल में हम बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीट एम्स एंड सी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग बी कॉटन बी कॉटन एक इंसेक्ट रजिस्टेंस एक इंसेक्ट रजिस्टेंस ट्रांसजेनिक प्लांट होता है ओके सो दिस टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील टूडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से नीट 2020 में क्वेश्चन आए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द निमोनिक ट्रिक्स फॉर दिस टॉपिक जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपको ये टॉपिक याद करने के लिए सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा सो लेट्स सेट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो बी कॉटन जो है उसका नाम कैसे पड़ा है बी कॉटन का जो नाम है उसमें बी जो नाम आ रहा है वो एक बैक्टीरिया के नाम से आता है उस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या होता है उस बैक्टीरिया का पूरा नाम है बेसिलस बी से बेसिलस और टी से नाम है थुरिन जैने ये उस बैक्टीरिया का पूरा नाम है बी टी कॉटन सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा इसका नाम क्यों रखा गया सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक इज अ ट्रांसजेनिक मीनिंग इज दैट वी हैव मॉडिफाइड द प्लांट वी हैव मॉडिफाइड द प्लांट हमने उस प्लांट को कैसे मॉडिफाइड किया है एक फॉरन जीन प्रोवाइड करके फॉरन जीन यानी कि एक डी एन ए का कुछ हिस्सा हमने किसी और सोर्स से किसी और सोर्स से किस में डाल दिया उस प्लांट में डाल दिया इसका फायदा क्या हुआ इसका फायदा ये हुआ कि ये जो प्लांट है वो किसी भी इंसेक्ट के खिलाफ क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया यानी कि अगर कोई भी इंसेक्ट इस प्लांट को खाने के लिए आएगा तो ये जो इंसेक्ट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा एंड इट विल बी किल्ड ये किसकी वजह से हुआ ये इस डीएनए की वजह से हुआ इस डीएनए के भी जो प्रोडक्ट होता है यानी कि प्रोटीन वो इस प्रोटीन की वजह से हुआ इसके आगे हम पूरा देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है इन इन समाइम सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट हम क्या करते हैं हम एक बैक्टीरिया लेते हैं जिसका नाम क्या है बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस हमने क्या किया ये बैक्टीरिया लिया अब इस बैक्टीरिया के पास क्या होता है इस बैक्टीरिया के पास एक जीन प्रेजेंट होता है जिस जीन का नाम क्या होता है क्राए जीन यस रोने वाला जीन क्राए जीन एक्चुअली ये रोता नहीं है बस इसका नाम है क्राए जीन ठीक है तो ये जो क्राए जीन है ये क्या करता है इट फॉर्म्स अ क्राए प्रोटीन इट फॉर्म्स अ क्राए प्रोटीन दिस प्राय क्राई प्रोटीन इज एबल टू किल अ इंसेक्ट ये क्या कर सकता है कि इंसेक्ट को किल कर सकता है यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि क्राए प्रोटीन कैसा प्रोटीन है टॉक्सिक प्रोटीन है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस जीन को इस जीन को हमने किस में इंट्रोड्यूस करवा दिया क्राए जीन को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया इन द कॉटन प्लांट क्योंकि लिए हमें ये कॉटन प्लांट को क्या करवाना है कॉटन प्लांट को रेजिस्टेंस करवाना है इंसेक्ट्स के खिलाफ क्योंकि लिए क्या होता है इंसेक्ट इस कॉटन प्लांट को डैमेज कर देता और फिर जो हमारा कॉटन प्लांट है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाता और कुछ इस तरह का दिखता है लेकिन हमें क्या करवाना है उसको पूरा ग्रो करवाना है ताकि इंसेक्ट क्या ना कर सके उसको डैमेज ना कर सके तो अब क्या होगा वी हैव इंट्रोड्यूस द क्राई जीन इन दिस सो देयर इज अ क्राई प्रोटीन इन दिस कॉटन सो वेन एवर द इंसेक्ट विल कम टू ईट इट इट विल गेट किल्ड सो वॉट विल हैपन दैन कि एक इंसेक्ट है एक लार्वा है इंसेक्ट का जो कि क्या आ रहा है बहुत खुशी खुशी सीधा स्माइलिंग फेस वेरी हैप्पीली ही इज कमिंग ही और शी इज कमिंग टू ईट द कॉटन प्लांट देखो नाइफ चूरी सबके साथ आ रहा है बहुत खुशी खुशी लेकिन होगा क्या होता ये है कि जैसे ही ये फीड करता है ये जो लार्वा है ये फीड करता है इस पत्ते को इस कॉटन के प्लांट को सो वॉट विल हैपन जो जो हमने अभी बोला था क्राए प्रोटीन ये जो क्राए प्रोटीन है इट विल बी टेकन अप बाय द लार्वा सो वॉट विल हैपन इज दिस क्राए प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्रोटॉक्सिन फॉर्म इन द कॉटन प्लांट वट डू यू मीन बाई प्रोटॉक्सिन फॉर्म इज दैट इट इज नॉट टॉक्सिक it is not toxic yet we have to convert it into a toxin form as in it is an inactive form aur humko isko kis form mein lana padega active form mein lana padega iske liye hum kya karte hain iske liye jab ye insect isko kha lega isko jab ingest kar lega to ye iske jab mid gut mein pahunchega 
जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवाइडेड होता है फोर गट मिड गट एंड हाइंड गट में तो जब इसके गट के बीच वाले रीजन में पहुंचेगा मिड गट रीजन में तो वो जो रीजन कैसा होता है एल्के लाइन होता है एल्के लाइन का मतलब उसका जो पी है वो सेवन से ज्यादा होता है तो जब ये पी इस प्रोटॉक्सिन को मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि वो अब क्या कर सकता है इस इंसेक्ट को किल कर सकता है तो वो कैसे इस इंसेक्ट्स को किल करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देखो क्या होता है जैसे ही ये पहुंचा किधर टॉक्सिन के अंदर जैसे ही ये पहुंचा मिड गट के अंदर ये क्या हो गया टॉक्सिक टॉक्सिक फॉर्म में आ गया किस फॉर्म में आ गया टॉक्सिक फॉर्म में आ गया सो so, अब ये जो मिड गट है इसकी लाइनिंग को हम क्या बोलेंगे एपिथीलियम ये जो लाइनिंग है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं एपिथीलियम ऑब्वियसली दिस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ सेल्स सो व्हाट विल हैपन दिस सेल द सेल ऑफ द एपिथीलियम लेयर व्हाट विल हैपन दिस प्रोटॉक्सिन विल बाइंड विद दिस सेल एंड ये प्रोटॉक्सिन क्या करवाएगा इस सेल में बहुत सारे पोर्स करवा देगा क्या करवा देगा बहुत सारे पोर्स करवा देगा वॉट विल हैपन ड्यू टू दी पोर्स ये पोर्स हो गए तो बाहर का जो वॉटरी सोल्यूशन है वो कहाँ आ जाएगा सेल के अंदर आ जाएगा वॉटर सोल्यूशन जो भी वॉटरी सोल्यूशन होगा जो भी हीमोलिम्फ होगा जो भी प्रेजेंट होगा सेल के बाहर वो सब क्या आ जाएगा सेल के अंदर आ जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा सेल हो जाएगा स्वेल बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगी सेल लाइसिस यानी कि सेल जो हो जाएगा वो बर्स्ट हो जाएगा डैमेज हो जाएगा इस वजह से क्या हो गया यहाँ के जो पूरे सेल्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से ये इंसेक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी इससे क्या हो गया हमारा प्लांट भी बच गया और इस इंसेक्ट्स की डेथ भी हो गई ये सब क्यों हो पाया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो हमने बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस का डीएनए था वो किस में डाल दिया कॉटन प्लांट में डाल दिया किस में डाल दिया हमने हमारे कॉटन प्लांट में डाल दिया जिसकी वजह से जो कॉटन प्लांट है वो कैसे कर गया सर्वाइव कर गया तो कॉटन प्लांट इज़ वेरी हैप्पी एंड द इंसेक्ट इज वेरी सैड क्योंकि वो मरते हैं अब ये जो क्राई जीन होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है यानी कि बहुत सारे टाइप के क्राई जीन प्रेजेंट होते हैं और हर एक जो क्राई जीन होता है वो स्पेसिफिक होता है और ये जो क्राई जीन है ये बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स को मार सकता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट आस नीट पूछ सकता है और इसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक है और ये आप बहुत स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट पूछ सकता है तो इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जिसको ये जो चीन है वो किल कर सकता है कौन कौन सी है लेपिडो टेरेंस कॉलियो टेरेंस एंड डिप टेरेंस ठीक है तो ये जो लेपिडो टेरेंस है उसमें कौन कौन से आते हैं टोबैको बर्ड वॉम एंड आर्मी वॉम इन दोनों को ये किल कर देता है तो अभी अगर आपसे मैच द कॉलम में नीट क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि लेपडो टेरेंस में कौन कौन आता है टोबैको बर्ड फॉर्म एंड आर्मी वो तो इसके लिए एक सिंपल से ट्रिक क्या लो टोबैको आर्मी को दो कि आर्मी को हम क्या दे रहे हैं टोबैको दे रहे हैं तो लो से क्या है लेपिडो टेरेंस टोबैको से क्या है टोबैको आर्मी से क्या है आर्मी वॉम और को दो से कुछ भी नहीं वेरी इजी निमोनिक आपको आराम से याद हो जाएगा सेकेंड एड कॉलियो टेरेंस उसमें क्या आ रहा है बीटल्स आ रहे किसको किल कर रहे बीटल्स को बहुत ही ईजी है कैंडी बार कैंडी बार से कैंडी से कॉलियो टेरेंस और बार से बीटल्स वैसे ही नेक्स्ट है डिप टेरेंस मॉस्किटोज फ्लाइज डिप टेरेंस में कौन होते हैं मॉस्किटोज और फ्लाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी डिनर में फ्लाई है यानी कि डिनर में क्या आ गई है मक्खी आ गई है तो डिनर से डिप टेरेंस मे से मॉस्किटोज फ्लाई से फ्लाइज बहुत ही ईजी निमोनिक है सो so, अब हम देखते हैं कि मैंने कहा था कि ये जो जीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं मतलब एक जीन जो है वो एक ही टाइप के इंसेक्ट को मार सकता है बाकी सबको नहीं मार सकता तो कॉटन के लिए अलग टाइप के जीन और कॉर्न के लिए अलग टाइप के जीन है कॉटन के लिए कौन कौन से जीन है क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए पी तो कॉटन बोल वॉम के लिए है तो कॉटन बोल वॉम के लिए ये दोनों चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं एक तो है कि आप इससे याद कर सकते हो कि ये जो इसका कॉटन बोल वॉम है इसका नाम बड़ा है तो इसको कितनी जीन्स लग रही है दो जीन्स लग रही है वही कॉर्न बोरर का नाम जो है वो छोटा है इसलिए इसको कितनी जीन्स लग रही है सिर्फ एक ही जीन लग रही है दूसरा एक निमोनिक है कि कॉटन अब ए में डाल दो कि जो हमारा एयर कंडीशनर है उसमें क्या डाल दो कॉटन डाल दो 
तो कॉटन में क्या आ रहा है ए बी भी आ रहा है और ए सी भी आ रहा है ये याद रखना कि ए सी के साथ छोटा आ, छोटा लेटर आ रहा है यानी कि वर्ड वन आ रहा है और ए बी के साथ बड़ा न्यूमेरिकल आ रहा है यानी कि टू आ रहा है बस इतना याद रखना है क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी कॉटन अब ए सी में डाल दो ऐसे कॉर्न बोरर के लिए क्या है अमिताभ बच्चन ईट्स कॉर्न कॉर्न से क्या आ गया कॉर्न बोरर और अमिताभ बच्चन ए एंड बी से क्या आ गया ए बी और इसमें क्या है वन ठीक है तो इसमें सिर्फ एक ही है इसमें वन आ रहा है तो इस वाले ने वन ले लिया तो इस ए बी को क्या मिलेगा टू मिलेगा बहुत ही इजी और ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए ये वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाना